ইউনিটি পার্সেস সিস্টেমের পঞ্চম বা শেষ পর্বে গেম টিপসের পক্ষ থেকে আবার সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি এই পর্বে আমরা দেখব আর্ন মানি অ্যান্ড পার্সেস নিউ কার কীভাবে মানি আর্ন করতে হয় এবং ওই টাকা দিয়ে কীভাবে নতুন কার পার্সেস করে সেই কার দিয়ে প্লে করতে হয় সেই ফাংশনালিটি আমরা এই পর্বে দেখব তাহলে চলুন শুরু করা যাক পার্সেস সিস্টেমের শেষ পর্ব পার্সেস সিস্টেমের শেষ পর্বে আমরা দেখব কীভাবে আর্ন করা যায় এবং এই আর্ন করা টাকা দিয়ে আমরা কি করে নতুন নতুন যে কারগুলো রয়েছে সেগুলো পার্সেস করতে পারি সেটা দেখব তো এটার জন্য সর্বপ্রথমে আমরা স্ক্রিপ্ট আসবো এসে স্টোর কন্ট্রোলার স্ক্রিপ্টের আন্ডারে যে আমরা সিক্সটিন থাউজেন্ড একটা অ্যামাউন্ট লিখে দিয়েছি সেটা আমরা জিরো করে দেব যাতে করে আমাদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সটা জিরো দেখায় তো জিরো দেখানোর পর এটা আমরা ফাইভ থাউজেন্ডই করে দিই কারণ প্রথম যে কার্ডটা থাকবে সেটা আমাদেরকে কেনার জন্য পর্যাপ্ত টাকা থাকতে হবে আর ওটা কিনে ওটা দিয়ে আমরা আর্ন করব এই জন্য ফাইভ করে দিয়ে এটাকে আমরা সেভ করব স্ক্রিপ্টে সেভ দেওয়ার পর আমরা ইউনিটিতে ফিরে আসব ইউনিটিতে ফিরে এসে যদি আমরা প্লে দিয়ে দেখি প্লে ক্লিক করলে প্লে বাটনে ক্লিক করলে আমাদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সটা ফাইভ থাউজেন্ড দেখাবে এখন রাইট এবং লেফটে মুভ করলে সবগুলো কারি কিন্তু আমরা অলরেডি কিনে ফেলেছি এই ধরনের দেখাচ্ছে অলরেডি পার্সেস বাট আমরা চাচ্ছি শুধু কোনে কোনো কার কেনা অবস্থায় থাকবে না আমরা কিনে নিব এরপর ওটা দিয়ে আর্ন করব আর্ন করার পর ওই আর্ন করা টাকা দিয়ে বাকি যে কারগুলো আছে সেগুলো কিনে নেব এখন যেহেতু অলরেডি এগুলো কিনে ফেলেছি এগুলো আমাদের যে ইন্টারনাল একটা ডাটাবেস রয়েছে সেখানে এই ধরনের ভ্যালুগুলো অনেকগুলো ভ্যালু সেট হয়ে গেছে এই জন্য আমাদেরকে সবগুলো ভ্যালু একসাথে ডিলিট করে দিতে হবে এটার জন্য একটা কোড রয়েছে স্টার্ট মেথডের শুরুতে আসে প্লায়ার প্রিফস ডট ডিলিট অল ডিলিট অল মানে এই গেমে যত ধরনের ভ্যালু সেভ হয়ে গেছে আমাদের ক্যাশের মধ্যে সবগুলো কিন্তু ডিলিট করে দিবে এটা সেভ দেওয়ার পর যদি আমরা একবার অ্যাপ্লাই করি এখন আমরা ফলাফলটা দেখতে পাবো প্লে বাটনে ক্লিক করলাম সাথে সাথে কিন্তু একটা কারো ক্রয় করা অবস্থায় নেই আমাদের ফাইভ থাউজেন্ড রয়েছে ব্যালেন্স এখন আমরা ওই স্ক্রিপ্ট থেকে এটাকে কমেন্ট করে দেব বা এটা আমরা ফেলে দিতে পারি ডিলিট করে দেব ধরো ডিলিট করে দেওয়ার পর শুধুমাত্র আমাদের অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স দেখাবে ফাইভ থাউজেন্ড এবং কোনো খারি আমরা এখনো কিনতে পারিনি এই অবস্থায় দেখাবে তো ফাইভ থাউজেন্ড আচ্ছা এখন আমাদের এটা মিনিমাইজ করে চলে যেতে হবে সিন ভিউতে যে গেম সিনে গেম সিনে যাওয়ার জন্য এটাকে আমরা ফাইলেন্স সেভ দিব তারপর অ্যাসেট প্যানেল এসে অ্যাসেট ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের যে গেম সিনটা রয়েছে সেটা রয়েছে সেটাতে ডাবল ক্লিক করে সেটা ওপেন করব তো ওপেন করার পর আমরা কার ওয়ানে ডাবল ক্লিক করলে কার ওয়ানের জায়গায় রিডাইরেক্ট হবে এখন উপর থেকে এখানে আমরা যে কোনো একটা জায়গায় একটা ট্রিগার সেট করে দেব যে ফিনিশ হয় গেমগুলা এখানে একটা ট্রিগার কাজ করে সে ট্রিগার সেট করার জন্য যে কোনো একটা জায়গায় আমরা বেছে নিতে পারি একদম ট্র্যাকের শেষেও নিতে পারেন যেহেতু টিউটোরিয়াল আমরা ভিডিওটা ভিডিওতে যাতে বেশি সময় না নেয় সেই জন্য এখন এই জায়গায় আমরা একটা কিউব নিব রাইট ক্লিক করে থ্রি ডি অবজেক্টে এসে একটা কিউব নিব এই কিউবটাকে মাঝখানে নিয়ে আসবে একদম নেওয়ার পর এটাকে আমরা পুরো রাস্তায় করে দেব এরপর এটাকে ইস ট্রিগারটাকে ঠিক করে দেব এটা আমরা দেব ফিনিশ ফিনিশ ট্রিগার এটার নাম দেব ফিনিশ ট্রিগার এবং এই ফিনিশ ট্রিগারটাকে আমরা ম্যাশ র্যান্ডার রয়েছে সেটাকে ওটাই দেব ওকে এরপর সেভ দেব সেভ দিয়ে আমরা স্ক্রিপ্টে ফিরে আসব ফিরে এসে আমরা চাইলে কার অ্যাক্টিভেটরেও এই কাজটা করে ফেলতে পারি আচ্ছা না এটার জন্য আলাদা একটা স্ক্রিপ্ট নিই এটাই বেটার হয় 
তো আলাদা একটা স্ক্রিপ্ট নেওয়ার জন্য আমরা আবার ইউনিটিতে ফিরে আসব ফিরে এসে সেট প্যানেলে স্ক্রিপ্ট ফোল্ডারের আন্ডারে রাইট ক্লিক করে আর একটা সে সব স্ক্রিপ্ট নেব এটার নাম দেব ফিনিশ ক্যালকুলেশন এটা আমরা মনোডেবল অ্যাপে ওপেন করব মনোডেবল অ্যাপে এটা ওপেন হওয়ার পর আমরা স্ক্রিপ্টের আপডেট মেথডের পরে এসে বয়েট একটা অন টি গ্যারেন্টার মেথড নিব বয়েট অন টি গ্যারেন্টার কোলাইডার আদার এরপর এর মধ্যে একটা ইফ কন্ডিশন চালাবো ইফ আদার ডট গেম অবজেক্ট ডট ট্যাগ ট্যাগটা যদি হয় কার যদি কার হয় সেক্ষেত্রে এই বল এই ব্লকে প্রবেশ করবে এই ব্লকে প্রবেশ করে সে কি করবে আমাদের আচ্ছা হুম এটার লজিকটা হচ্ছে যখনই সেই ফাইনাল যে ট্রিগারটা রয়েছে সেটাকে হিট করবে রেস শেষ হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে যার তার ইনকামটা সেই তার ব্যাংক ব্যালেন্সে অ্যাড হয়ে যাবে সেটার জন্য ব্যাংক ব্যালেন্সটাই কেন লাগবে আমাদের এখানে নেসেসে পরে সে একটা পাবলিক ফ্লট ব্যাংক ব্যালেন্স রেস্টার্ট মেথডে ব্যাংক ব্যালেন্সটা সেট করে নেব ব্যাংক ব্যালেন্স ইজ ইকুয়াল টু প্লেয়ার প্লেয়ার প্রিপস ডট গেট ফ্লট কোত থেকে পাবে ভ্যালুটা সেটার জন্য আমরা স্কোর কন্ট্রোলারে আসব এখানে আমরা ব্যাংক ব্যালেন্স নামে একটা জায়গায় ভ্যালুটাকে সেট করে রাখতেছি ব্যাংক ব্যালেন্স এখান থেকে নিয়ে আসবে এবং যখনই সে ফাইনাল ডেস্টিনেশনে পৌঁছাবে সেক্ষেত্রে সে প্লেয়ার প্রিপস ডট সেট ফ্লট ওই যে ব্যাংক ব্যালেন্সেই সেট করে রাখবো সেখানে ব্যাংক ব্যালেন্স ভ্যারিয়েবলের সাথে ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড হয়ে যাবে মানে একটা রেস শেষ করলে সেই পাঁচ হাজার টাকা ইনকাম করতে পারবে এই কন্ডিশনটা এখানে দিয়ে দিলাম ওকে দিয়ে দেওয়ার পর আমরা আরেকটা পাবলিক মেথড নেব আচ্ছা আপাতত এটুকু হওয়ার পর আমরা ইউনিটিতে ফিরে আসব একটা কম্পাইল হচ্ছে কম্পাইল হয়ে যাওয়ার পর আমরা এখানে আরেকটা ইউআই নেব ইউআই নেওয়ার জন্য হায়ার ক্ষেত্রে রাইট ক্লিক করে ইউআই এসে একটা ইমেজ নেব এবং এই ক্যানভাসটাকে আমরা স্কেল মোট স্কেল উইথ স্ক্রিন সাইজ করে নিব এবং যে ইমেজটা রয়েছে সেটাকে সেটা একটু হাইট উইথটা একটু বাড়িয়ে নেব এখানে আমরা চারশো বাই চারশো দিতে পারি ওকে চারশো বাই চারশো দিলে এটা কীরকম দেখাবে অনেক বড় একটা স্ক্রিন দেখাচ্ছে আমরা এটা দুশো বাই দুশো দিতে পারি হুম দুশো বাই দুশো দিলে পারফেক্ট এবং এটা দেওয়ার পর আমরা এটার যে এখানে আচ্ছা ক্যানভাসে এসে রাইট ক্লিক করে আর একটা ইমেজ নেব ইউআইতে এসে ইমেজ এবং এটাকে আমরা ফুল স্ক্রিন করে দেব অল্টার প্রেস করে আমরা এই আইকনে ক্লিক করলে এটা ফুল স্ক্রিন হয়ে যাবে এবং এটাতে ক্লিক করে এটাকে আমরা ব্ল্যাক কালার করে দেব পুরোটা ব্ল্যাক এরপর এটার আন্ডারে আমরা ইমেজটাকে নিয়ে আসবো এখন এই ইমেজের উপরে আমরা 
আমাদের বাকি কাজ করব এর জন্য শুরুতে এই ইমেজের উপর একটা ইউআই বাটন নিব বাটন বাটন নেয়ার পর এটাতে যে টেক্সটটা রয়েছে এই বাটনটার নাম দেব প্লে বাটন এটা দেব আমরা কালেক্ট পিটিএন এটা হবে এম এস টাতে একটা কালেক্ট লেখা থাকবে কালেক্ট ফোন সাইজটা একটু বড় করলে আমরা দেখতে পারবো কালেক্ট এবং এই বাটনটাকে আমরা নিচের দিকে নিয়ে আসবো এবং এই ইমেজের উপর আরেকটা ইউআই টেক্সট নিব টেক্সট এটা লিখব কংগ্রেসুলেশন কালেক্ট বাটন এটাকে আমরা সেন্টারে নিয়ে আসবো ডিজাইনে অনেকগুলা টাইম ডিজাইনটা অনেকগুলা টাইম নিয়ে নে আচ্ছা এই মেসেজটা আমরা পৌঁছে দেব এবং এই কালারটা আমরা চাইলে একটু চেঞ্জ করে দিতে পারি তার জন্য আমরা এই কালারটা করে দিতে পারি ওকে প্লে করে দেখি গেমটা শেষ হওয়ার পর এরকম একটা মেসেজ আসবে আমরা যখন কালেক্ট বাটনে ক্লিক করব তখন এই পাঁচ পাঁচ হাজার টাকাটা আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে এখন আমরা এই পুরো যে ইমেজটা রয়েছে সেটাকে ডিক্টিভেট করে রাখব এটা আমরা লিখব ফিনিশ ইমেজ ওকে এরপর আমরা এখানে আরেকটা স্ক্রিপ্ট নিব আচ্ছা না আমরা যে ফিনিশ ক্যালকুলেশন স্ক্রিপ্টটা নিয়েছি সেটার মধ্যে আমরা কাজ করব আমরা স্ক্রিপ্টে ওপেন করে এখানে আরেকটা পাবলিক ভেরিয়েবল নিব পাবলিক ইমেজ ফিনিশ ইমেজ এবং অন ঠিকানা এন্টার করার সাথে সাথে ফিনিশ ইমেজ ডট গেম অবজেক্ট গেম অবজেক্টটা আসার কথা এখানে গেম অবজেক্টটা পাচ্ছে না অবজেক্ট ওকে আমাদের যে নেম স্পেসটা সেটা ভুল হয়েছিল ইউজিং ইউনিট ইঞ্জিন ডট ইউআই এই নেম স্পেস হবে এই নেম স্পেস রান্ডারে যে ইমেজটা আছে সেটার জন্য গেম অবজেক্ট হবে গেম অবজেক্ট ওকে ডট সেটেকটিভ ট্রু আদারও সেটা ফলস থাকবে যখনই কার নামক যে গেম অবজেক্টটা আছে টেক ওয়ালা যে গেম অবজেক্টটা আছে সেটা এই স্ক্রিপ্টটা যে কেন অ্যাটাচ করব সেই গেম অবজেক্টের মধ্যে এন্টার করবে তখনই ফিনিশ ইমেজ নামে যে ইমেজটা রয়েছে সেটা সেটেকটিভ ট্রু হবে ওকে এটা এটা লেখার পর আমরা এখানে আরেকটা বিষয় এটাও আমরা এই লাইনটা এখন কমেন্ট করে রাখবো অ্যাকচুয়ালি এই লাইনটা এখানে হবে না আমরা নিচে আরেকটা মেথড নেব পাবলিক বয়েট কালেক্ট মানি 
এই কালেক্ট মানির আন্ডারে কিন্তু এইটা হবে সাথে সাথে এখানে আরেকটা সিন ম্যানেজার ডট লোড সিন জিরো ইন্ডেক্স এই দুইটা কাজ করবে এগুলো লেখার পর আমরা সেভ দিয়ে স্ক্রিপ্টটাকে মিনিমাইজ করে রাখবো এটা ইউনিটিতে ফিরে আসবো ফিরে আসার পর আমরা ফিনিশ ট্রিগার এটাতে ক্লিক করে আমাদের ফিনিশ ক্যালকুলেশনটা ড্রেক করে নিয়ে এসে ড্রপ করে দেব এখানে ফিনিশ ইমেজ নামে যে স্লটটা রয়েছে সেটাতে আমরা ফিনিশ ইমেজটাকে ড্রেক করে নিয়ে এসে ড্রপ করে দেব ওকে এরপর আমরা কার কারগুলোতে ঠেক সেট করে দেব কার টু এটা হচ্ছে ঠেক রয়েছে প্লেয়ার আমরা এখানে কার করে দেব ট্যাক ওয়ান কার ট্যাক থ্রি এটাকেও আমরা কার করে দেব যদি কার ট্যাক না থাকে তাহলে আমরা ট্যাক কীভাবে নিতে হয় সেটা জানি হ্যাঁ ট্যাগে ক্লিক করে প্লাস সাইনে ক্লিক করে এখানে লিখলে সেটা হবে ট্যাগ ওকে এখন তিনটা কারে কিন্তু কার ট্যাগ সেট করে দিয়েছি এরপর আমরা যে ফিনিশ ট্রিগার রয়েছে সেটাতে একটা রিজিট বডি অ্যাড করব আমি অলরেডি অ্যাড করে দিয়েছি এবং এটাকে স্ক্রিনে আমি ঠিক করে দেব ওকে যাতে করে সেই হিটটা ডিটেক্ট করতে পারে এরপর ফাইনাল সেভ দিব সেভ দেওয়ার পর আরেকটা বিষয় করব সেটা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা কারের মধ্যে কিন্তু ক্যামেরাটা সেট করে দেবো যেমন আমি যদি কার ওয়ানটাকে এখন ডিক্টিভেট করে দিই সাথে সাথে কোনো ক্যামেরাই নেই এখানে এর জন্য প্রত্যেকটা কারের মধ্যে একটা করে ক্যামেরা দেবো আসলে যখন গেমগুলো বিল্ড হয় সেক্ষেত্রে একটা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে কোনো একটা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে যে কার টার্গে এটা পেশ হয়ে যাবে তো এটা এখন করতেছি না এর জন্য এই কারের মধ্যে রাইট ক্লিক করে একটা ক্যামেরা নিব ক্যামেরা নেওয়ার পর আমরা কার ওয়ানটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করে কার থ্রিটাকে অ্যাক্টিভেট করব এভাবে সবগুলাতে কিন্তু আমরা এই কাজটা করে নেব এবং যে মোহ টোলে ক্লিক করে আমরা পেছন দিকে আসবো উপরের দিকে উঠব আচ্ছা এটা কারের মধ্যে রয়েছে এই জন্য আমরা কারটাকে ওকে ক্যামেরাটা ক্লিক করে ক্যামেরাটাকে একটু পেছনের দিকে এবং আর একটু উপরের দিকে তুলব এই পজিশনে এইভাবে প্রত্যেকটা কারের কারের মধ্যে আমরা একটা একটা ক্যামেরা নিয়ে নেব কার টু এর মধ্যে একটা ক্যামেরা নেব ক্যামেরা নেওয়ার পর কার টুটাকে অ্যাক্টিভেট করে ক্যামেরায় ক্লিক করব ক্লিক করে এটাকে একটু পেছনে একটু উপরে এই পজিশনে বসাবো এরপর কার টুটাকেও ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেব আমরা চাইলে সবগুলো কারকে ডিঅ্যাক্টিভেট অবস্থায় রাখতে পারি এবার ফাইনাল সেভ দেব সেভ দেওয়ার পর আমরা কার অ্যাক্টিভেশ অ্যাক্টিভেটর স্ক্রিপ্টে চলে আসব কার অ্যাক্টিভেটর স্ক্রিপ্টে এসে না কার অ্যাক্টিভেটর স্ক্রিপ্টের কাজ শেষ এখানে আর কাজ করা লাগবে না ফিনিশটেও আমরা কাজ করে ফেলছি স্টোর কন্ট্রোলারেও কাজ শেষ এরপর আমরা এখানে একটা কার কন্ট্রোলারের মধ্যে আমরা কার অ্যাক্টিভেটরটাকে সেট করে নিয়েছি এবং ফিনিশ ট্রিগারে আমরা যে ফিনিশ ক্যালকুলেশন রয়েছে সেটাকেও অ্যাড করে দিয়েছি এরপর আমরা সেভ দিয়ে একদম স্টোর মেনুতে চলে আসব আমরা যে স্টোরে রয়েছে সে স্টোরে চলে আসলাম চলে এসে এটাকে আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একদম স্টার্ট করে দেখব কাজ হচ্ছে কিনা প্লে দিলাম প্লে বাটনে ক্লিক করার পর আমরা এ এই গাড়িটাকে এখন পার্সেস করব পার্সেস করলাম এবং প্লে বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এই যে কার্ডটা সেটা অ্যাক্টিভেট হবে আমাদের গেম সিনে এটা অ্যাক্টিভেট হওয়ার পর আমরা এটাকে একটু প্লে করে দেখব এটা প্লে করলে আমাদের যে ট্রিকারটা আছে ওটাতে হিট করে কাজ করতেছে কি না সেটা দেখতে হবে এটা যদি এই ট্রিকারটা আর একটু বেশি দূরে দিলে কিন্তু আমাদের সময় আরও বেশি লাগতো এই কারণে আমি একটু কাছে দিয়েছি এটাকে ঠিক এই জায়গায় আমাদের ট্রিকারটা রয়েছে মনে হচ্ছে এটা কাজ করেনি এটার জন্য দেখতে হবে স্ক্রিপ্টে কোনো একটা প্রবলেম আছে কি না স্ক্রিপ্টে সব কিছু ঠিকঠাক আছে মনে হচ্ছে তাহলে স্ক্রিপ্টে যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমাদের গেম সিনের মধ্যে কোনো একটা প্রবলেম রয়েছে আমরা এখানে কার ওয়ানটা অ্যাক্টিভেট অবস্থায় আছে আমরা যদি ফিনিশ ট্রিগারটাকে ডাবল ক্লিক করি এটাই হচ্ছে আমাদের ফিনিশ ট্রিগার 
এটার মধ্যে আমরা রিজিট বডি এড করে দিয়েছি যেটা অত্যন্ত জরুরি আমরা রিজিট বডি এড করে দিয়েছি এখান থেকে আমরা চাইলে কি স্কিনেমেটিক এবং গ্র্যাভিটি দুটাই কি উঠিয়ে দিতে পারি এরপরে তাহলে আমরা যে কার ওয়ান এটার সাথে এই যে কার ওয়ান এটার সাথে কোনো ধরনের কলাইডের নাই কিন্তু কারণ ওয়ানটাকে ডাবল ক্লিক করলে এখানে কোনো ধরনের কলাইডের দেখতে পাচ্ছি না যেটা আমাদের ফিনিশ ট্রিগারের সাথে কলিশন করবে অ্যাড কম্পোনেন্টে ক্লিক করে আমরা বক্স কলাইডার নিব একটা বক্স কলাইডার নেওয়ার পর এটা একটু উপরের দিকে উঠাব এবং এটাকে সাইজটাকে আর একটু বড় করব কার সাইজের করে নিব চাইলে আমরা আর একটু নিচের দিকে নামাতে পারি এভাবে প্রত্যেকটা কারে কিন্তু আমাদের কলাডার অ্যাড করতে হবে এটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিয়ে টোটাকে অ্যাক্টিভেট করি আচ্ছা টোটার মধ্যে কলাডার অলরেডি রয়েছে আর একটা কলাডার নিতে পারি আমরা এভাবে প্রত্যেকটা তিনটা কারেই কিন্তু আমাদেরকে কলাডারগুলো সেট করে দিতে হবে सब गिट कर दिए শুধুমাত্র কার নাম্বার ওয়ানটাকে অ্যাক্টিভিটি অবস্থায় রাখবো অথবা চাইলে এটাও ডিক্টিভিটি অবস্থায় রাখতে পারি সমস্যা নাই এরপর আমরা একবার প্লে করে দেখব আমরা স্টোরে চলে আসবো চলে এসে এখানে আমরা প্লে করে দেখবো প্লে করার পর আমরা এটাকে পার্চেস করছি আমাদের পাঁচ হাজার টাকা রয়েছে বাকিগুলো কিনার সামর্থ্য কিন্তু আমাদের এখনও নাই এই কার্ডটা দিয়ে আমরা প্লে স্টার্ট করব। প্লে বাটনে ক্লিক করার পর গেম স্টার্ট হলো এবার আমরা প্লে করে দেখব আসলে কাজ করতেছি কি না রাইট এন্টার করার সাথে সাথেই কিন্তু আমাদের এই উইন্ডোটা চলে আসলো এখানে কালেক্টে ক্লিক করলে আমাদের এই টাকাটা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স হিসেবে অ্যাড হয়ে যাওয়ার কথা বাট আমরা এই ফাংশনালিটিতে কোনো লিঙ্ক অ্যাড করে দিই নি এই জন্য আমাদেরকে আবার আমাদের গেম সিনে চলে আসতে হবে গেম সিনে চলে এসে আমরা ট্রিগারটাকে ম্যাচ যে র্যান্ডারা রয়েছে সেটাকে অফ করে দেবে যাতে করে এটা দেখা না যায় এবং ক্যানভাসের মধ্যে আমাদের একটা ফিনিশ ইমেজের উপর একটা কালেক্ট বাটন রয়েছে সে বাটনটাতে একটা ইভেন্ট ক্রিয়েট করে আমরা ফিনিশ টিকারটাকে এখানে ড্রপ করে নিয়ে এসে ড্রপ করে দিয়ে ফিনিশ ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে কালেক্ট মানি মেথডটাকে সেট করে দিতে হবে এরপর সেভ দিব সেভ দিয়ে আবার আমরা স্টোরে ফিরে আসব স্টোরে ফিরে এসে এখন আবার ট্রায়াল দিয়ে দেখব আমাদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বর্তমানে ফাইভ থাউজেন্ড রয়েছে ফাইভ থাউজেন্ড রয়েছে এবার আমরা এটা দিয়ে প্লে করব প্লে করার পর গেম স্টার্ট হলো তারপর আমরা কালেক্ট বাটনে ক্লিক করলাম আবার এখানে চলে আসলো আগে থেকে পাঁচ হাজার ছিল এখন পাঁচ হাজার হলে দশ হাজার হওয়ার কথা ছিল বাট এখনও পাঁচ হাজার সেটার কারণ হচ্ছে আমরা যে স্টোর কন্ট্রোলারে যে শুরুতে একটা স্টার্ট মেথডের মধ্যে পাঁচ হাজার দিয়ে দিয়েছিলাম এটাকে আমরা অফ করে দেব অফ করে দিয়ে সেভ দিয়ে আবার স্টার্ট করব স্টার্ট করার পর আমরা এখন দেখব আমাদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স রয়েছে ফাইভ এরপর প্লে দেওয়ার পর আমরা এখন আরও ফাইভ থাউজেন্ড আর্ন করে টেন থাউজেন্ড হলে আর একটা কার পার্সেস করতে পারবো
ओके कलेेक्ट कर लम टेन थाउजेंड इरपर रईट मुव करारे एप गाड़ी का पार्चेस करब पार्चेस करार दिए एप्लै कर प्ले बाटने क्लिक कर लम एरपर एट दिए एन प्ले कर यह आर्न करब एवं से पार्चेस करब नतून नतून कार ओके कलेेक्ट कर फाइव थाउजेंड जो टेन थाउजेंड छो से कार्ड पार्चेस कर माइनस हो गए ये को क्रय कर दाम पंद्रह हज़ार टाक ये क्रय करते हम दुबार खेल में उन होते हैं तो ये छो साधारण कि पार्सल सिसटेम क्ज कर इजी वे एभवे पार्सल सिसटेम एड करते जेको गेमे तो ये भिडियोर मूल उद्देश्य छो आज के ये टीटोरियल मूल उद्देश्य छो कि पार्सल सिसटेम क्ज कर आर्न कर बैंक बैलेंस हिसाब से जमा थक जमानो टाक दिए नतून नतून घड़ी बोलें इक्ुपमेंट आर्मस एगू पार्चेस करते स्टोर थे से देखान टीटोरियल सीरिजे मूल उद्देश्य एखे चाहले एक प्ले गेन बाटन दीते जाते बार बार स्टोर थे घुरे आसते ना हो फिफ्टीन थाउजेंड हो जाम शेषर जो कार्ड रही है से पार्चेस कर फिलबो एट दिए एप्लै कर देख चले आसल सबग गेमर मध्य पार्सल सिसटेम एड करते तो यही मूल उद्देश्य टीटोरियल सीजे आशा करी अनेक किस शिखते पर टीटोरियल सीज थे तो शेष पर्व और सामने नतून को टीटोरियल सीज नहीं आर आपन सामने हाजिर होब से पर्यत सबा भलो थकबें सुस्थान साथे थकबें आल्ला हाफिज़